bianconeri escono sconfitti dal test con il Venezia sul campo di Cordovado, squadra ancora imballata per il duro lavoro e la gol vittoria di Boccalon. Sempre alti i contagi in regione con 45 nuovi casi di cui 14 a Udine a incidere ancora i contatti in famiglia delle persone contagiate. Funziona il contact tracing. Quindici persone, tre nuclei familiari con donne e bambini sono state trovate a Ponteba sul sagrato della chiesa. Sono iracheni, dopo i test rimarranno nel paese carnico. A Dolegno una moto con due persone a bordo ha investito un cinghiale che attraversava la strada, ferita gravemente la donna passeggera. Poche persone, pochi affari per gli espositori, si chiude questa sera una edizione di Friuli Doc segnata dalla pandemia. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati in diretta con Udinese TV, nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la partita dell'Udinese, la terza amichevole programmata per questo periodo, un amichevole che ha visto la squadra bianconera perdere con il Venezia sul campo di Cordovado, siamo in attesa di collegarci con Jacopo Romeo che è ovviamente ha seguito la partita ed è in diretta proprio dal campo di Cordovado 1-0 il risultato finale con la vittoria del Venezia eh, di Boccalon una squadra sicuramente condizionata da questo periodo di preparazione Jacopo a te la linea eh sì, Buonasera a te Valentina, buonasera ai nostri amici e buonasera grazie anche a William Presto Congo che è in mia compagnia eh, una gara che... Ritorniamo in studio perché dobbiamo perfezionare l'audio in diretta da Cordova, abbiamo visto Jacopo che era in collegamento con un ospite, William Trost e Kong, fra pochissimo lo ascolteremo, intanto vediamo come è andata questa partita con le immagini della gara. In diretta da Cordovado per il commento del match amichevole tra Udinese e Venezia. E si parte col fischio di inizio, partito in questo momento il match, il primo pallone lo gioca come dicevamo il Venezia. Fiordellino Ferrarini, buona combinazione, poi palla che arriva in mezzo ad Aramu, Di Mariano, la conclusione alta di poi. Becao si affida a Matos, taglia verso il centro, Matos adesso by, ci alza il pallonetto, la palla finisce fuori. Vediamo. La tocca di Mariano per Aramu e poi parte il traversone di Aramu. Fiordellino per... Aramu, attenzione a Di Mariano e poi Bocalon la mette in porta, si è fatta sorprendere l'Udinese, si è fatta infilare Gianluca quando siamo al 38esimo minuto, anzi al 39esimo, Bocalon porta in vantaggio il Venezia, Matos ha spazio davanti, va al cross e c'è un contatto e calcio di rigore perché Modolo a terra in maniera abbastanza plateale Nestorowski, contatto duro, e non non protestano i giocatori del Venezia. Parte Nestorowski e la parata di Lezzerini. L'ha calciato anche bene Nestorowski. Forse si è capito subito dalla rincorsa dove avrebbe calciato. Però l'ha messa angolata eh, e sarà bravo Lezzerini ad arrivarci. Oweyan, calcio di punizione, il pallone messo dentro. Molto bene il colpo di testa di De Maio. Ma c'è posizione di fuori gioco ma arriva anche il... Duplice fischio del signor Muccignato di Pordenone. Fischio dell'arbitro si parte secondo tempo con l'Udinese che deve provare a rimontare l'1-0. Ancora amici in Barak. Barak palla sul sinistro. La conclusione è velenosissima. Finisce alla sinistra di, di Pomini. Superata la mezz'ora da due minuti. Palumbo. Intervento in ritardo e attenzione al Venezia che va alla conclusione con Capello che colpisce la traversa. Non ce la fa, si chiude la difesa del Venezia con Svoboda e poi finisce la partita. Il direttore di gara dice basta, il Venezia vince. 
E avete visto queste le immagini di questa sintesi molto rapida che abbiamo montato per mostrarvi quello che è successo fino a poco tempo fa sul campo di Cordovado, due formazioni diverse a scendere in campo fra il primo e il secondo tempo scelte da mister Gotti che peraltro oggi festeggia così insomma non molto felicemente il suo compleanno, intanto vediamo chi è sceso in campo fra il primo e il secondo tempo, il primo tempo vede, ha visto Musso, Becao, De Maio, Samir, Matos, poi Koulibaly, Wallace, Gonzales, Oweyan e poi in attacco by Cenestoros che abbiamo visto ha fallito anche eh, un eh, rigore. Mentre invece nel secondo tempo eh, questi i eh, giocatori che sono eh, scesi in eh, campo completamente eh, differenti e sono Nicolas e Kong, Prodl, Noiting, Teravest, Barak, Palumbo, Micin, Maie e poi in attacco Okaka con il supporto di eh, Forestiere. Quindi 22 giocatori impiegati, cambio radicale fra primo e secondo tempo, purtroppo non c'è stata la possibilità di ribaltare il risultato. Andiamo da Jacopo Romeo che è con Ekong. Eh sì, eccoci, eccoci con William Trostekong. Willy, ti chiedo subito un bilancio di questa partita perché era il terzo test, è arrivato purtroppo un KO, però con tante anche prove, tanti esperimenti, due formazioni eh, diverse dal primo e secondo tempo, insomma, classica partita di precampionato. Sì, secondo me sì, una classica partita di precampionato. Eh, come ti ho detto, noi, eh, noi abbiamo giocato con due squadre diverse. Eh, questo momento è importante per tutta la squadra per eh, prendere un po' di minuti eh, in gamba, gambe. Eh, eh sì. Eh, noi siamo mai contenti quando perdiamo una partita, ma ora questa non è una cosa importante o grave. Eh, noi dobbiamo imparare un po' di più, eh, migliorare un po' di più, eh, ma questo è il momento. Eh, ma il campionato è vicino e eh, così eh, speriamo la prossima partita eh, butta fuori tutti eh, noi possiamo, possiamo fare e così som, siamo pronti per la prima partita. Ecco, come dicevi anche tu, può essere che oggi il Venezia fosse un po' più magari brillante, a cosa è dovuto? Al fatto che in questa settimana avete lavorato più duro, più forte, no? Questo possiamo dirlo. Sì, questa è la mia settimana più dura è udinese. Eh, noi abbiamo fatto, penso, 10 allenamenti eh, in una settimana, eh, così è un po' più forte, ma questo è il momento per, per fare questi eh, allenamenti. Eh, è così, quando tu arrivi a una partita la domenica dopo 10 allenamenti è un po', un po' duro, ma anche è importante per eh, lavorare bene anche in fatica. E in questa partita è un test per questa cosa. Può essere anche un'occasione avere una settimana in più per la prima partita di campionato, visto che con lo Spezia poi si recupererà il 30? Eh, secondo me sì, eh, anche perché l'anno scorso è eh, molto duro fino al eh, campionato. Eh, con un poco recupero eh, noi devi, devi, dobbiamo ricaricare per questo campionato. Eh, secondo me questo è un, un piccolo vantaggio. Eh, e dopo noi abbiamo tre partite in casa, eh, noi dobbiamo stare pronti per, per la partita. Grazie, grazie mille a William Trostekong, linea che torna a te Valentina. Grazie, grazie Jacopo per averci dato live una delle voci dei protagonisti della partita che si è appena conclusa. Noi adesso voltiamo pagina e andiamo a vedere quello che succede invece in Italia sul fronte contagi da Covid. Un lieve calo nei contagi in Italia rispetto a sabato. Sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio dell'emergenza 287. 7.297. Su questo calo però pesa anche il minor numero di tamponi effettuati, 20.000 circa in meno rispetto a eh, ieri. Eh, sette invece sono le vittime in un giorno per un totale di 35.610, mentre anche per oggi non c'è nessuna regione senza nuovi eh, casi. E proprio in questa situazione di rialzo dei eh, contagi è arrivato quest'oggi il messaggio del Premier Giuseppe Conte che ha voluto dare un particolare augurio, un particolare messaggio non solo agli studenti che si apprestano a ritornare sui banchi di scuola ma anche al personale docente e anche a quello eh, scolastico che appunto non è rappresentato dagli insegnanti. Sentiamo cosa ha detto. 
Lunedì si torna a scuola in gran parte d'Italia. Rivolgo un saluto a tutti voi, ragazze, ragazzi, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, genitori. Sarà un momento di intensa emozione, così almeno è stato per me ogni primo giorno di scuola. È un'emozione che vivrò anche io, da capo di un governo che nei mesi scorsi ha lavorato per un ritorno in classe in sicurezza, ma anche da padre di un figlio che si accinge anche lui a tornare a scuola. La scuola è il cuore pulsante del nostro paese, è un luogo di accoglienza particolarmente prezioso. Accoglie voi ragazzi, vi stimola, vi accompagna nei processi di crescita personale e culturale. Nella scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore. Tornate a scuola non solo per imparare le nozioni che ritroverete nei libri di testo, ma imparerete anche a comunicare meglio, a dialogare, a confrontarvi con chi la pensa diversamente. È l'uomo che vi fa capire che la forza vera è quella che combatte ogni forma di sopruso e di ingiustizia, non quella che si nasconde nell'indifferenza o, peggio, sfocia nella violenza. È per tutte queste ragioni che questo rientro in classe è davvero importante. Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio. La scuola, peraltro, sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall'attuale pandemia. Ma voi dovrete fare la vostra parte, dovrete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone che amate, che vi amano. Un saluto anche agli insegnanti. Avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown, continuando a fare lezione con la didattica a distanza. Non era affatto facile, eppure avete svolto un grandissimo lavoro. E per questo vi siamo grati. Ringrazio anche le famiglie, le mamme, i papà che hanno già fatto molti sacrifici. E grazie anche ai dirigenti, a tutto il personale della scuola. Saremo con tutti voi, saremo al vostro fianco e continueremo a esserlo anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Cari studenti, vi auguro di affrontare e vivere in un anno scolastico con fiducia ed entusiasmo. Impegnatevi nello studio, migliorerete voi stessi. Queste le parole del Premier Giuseppe Conte in vista dell'inizio della scuola, un inizio difficile, ha detto con delle difficoltà, ha invitato gli studenti a rispettare le regole. In regione sono 45 i nuovi contagi di oggi, quindi rimangono sempre piuttosto alti come è stato un po' negli ultimi tempi. Le persone attualmente positive sono 595, due pazienti sono in cura in terapia intensiva e 23 invece sono ricoverate in altri reparti. Abbiamo al il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, assessore alla salute, a cui chiedo subito un commento su questi nuovi casi. Si tratta di casi che arrivano dall'estero, si tratta di casi che arrivano invece dal, dai focolai, fra virgolette, eh, delle aziende dove si sono stati ritrovati, anche molti asintomatici. Qual è insomma la situazione in questo momento in regione? Intanto buonasera. Eh, ma il... Sostanzialmente i casi si riferiscono tutti a dei contagi di contagio, quindi è tutto un lavoro di tracciamento nei focolai che esistono, alcuni familiari, perché stiamo assistendo ad una fase nella quale anche il, il, i casi di importazione si stanno riducendo e purtroppo il virus con, continua a, a muoversi in maniera importante. Eh, Direi che l'altro dato importante di oggi è che pur fortunatamente non avendo nuovi casi di terapia intensiva però ci sono 5 ricoveri delle malattie infettive quindi vuol dire che il grado dell'incidenza dell del virus eh, a, a, comincia e eh, tutti speriamo che eh, si, si, si finisca qui perché evidentemente questo diventerebbe un problema ad avere una domanda sanitaria cosa che nel corso di tutti questi questo periodo nella sostanza per i numeri che abbiamo visto non è avvenuto. Quindi il problema principale è la gestione dei pazienti che invece hanno necessità di cure specifiche. In questo momento le persone che desiderano sottoporsi a un tampone perché magari hanno avuto conoscenza di essere entrate a contatto di, con persone positive, eh, cosa devono fare? Devono aspettare poi la chiamata da parte del Dipartimento di Prevenzione e si segnalano comunque ancora diversi giorni prima di ricevere l'appuntamento per il tampone? 
Ah, uno non riceve un appuntamento per il tampone perché lo chiede, perché il tampone si fa nella misura in cui c'è un'indagine da definire oppure il medico di medicina generale eh, rileva che, che sia necessario fare il tampone. Eh, capisco che siamo una, diventati una società di virologi, però anche questo, questi queste, così, movimenti fai da te sono estremamente dannosi anche perché mettono in difficoltà i nostri dipartimenti. Se ci sono dei contagi, evidentemente questi contagi sono, eh, hanno un profilo di tracciamento che il Dipartimento di Prevenzione fa con il contagiato e il Dipartimento di Prevenzione poi ovviamente lavora nel andare a tracciare questi casi. Alcuni vengono messi subito in isolamento eh, in attesa di fare, di fare il tampone, quindi è una procedura sanitaria che è definita in maniera molto precisa dai nostri protocolli che evidentemente devono scontare un lavoro importante perché il tracciamento è una delle parti del lavoro, abbiamo avuto la, la, tutta l'attività del sierologico della scuola, poi eh, tutta quella ondata legata all'ordinanza del Ministro Speranza il giorno prima di Ferragosto con eh, le, le persone di rientro che ovviamente erano obbligate a fare il tampone nelle 48 ore successive a rientro, quindi eh, e in più ci stiamo eh, avvicinando agli altri due, uno insomma, ormai alle porte, eh, anche io ho ascoltato il Presidente del Consiglio, perché insomma, è chiaro che la, la scuola diventa veramente la, la prova importante sulla quale noi dobbiamo riuscire a superare le inevitabili difficoltà che possono nascere, ma insomma un paese non può fermarsi ed è giusto che le scuole riaprano, in più c'è l'ultimo aspetto che è quello del quale parleremo nei prossimi giorni che riguarda le campagne vaccinali, che è l'altro aspetto importante che nulla ha a che fare eh, con il Covid dal punto di vista della, della, uh, così, della, della, in termini sanitari, ma è, è evidente che per l'organizzazione del sistema diventa estremamente importante, perché non solo protegge le persone, ma consente di fare delle valutazioni in ordine ad eventuali sintomi che si presentano, che in caso di vaccinazione o meno è chiaro che si determina un'organizzazione, un impatto nell'organizzazione sicuramente molto rilevante. 14 nuovi casi in provincia di Udine, ci sono nuovi casi nelle scuole dopo quelli di Cervignano? Io al momento non ho di questo tipo di, di informazioni, quindi sono fermo ai dati che abbiamo visto negli scorsi giorni. Grazie per questo suo intervento, grazie, buon lavoro e buona domenica. Noi andiamo oltre eh, l'appuntamento la, la, purtroppo quotidiano con i dati Covid in Italia e in Regione. Parliamo però di un'altra emergenza eh, da gestire che è quella relativa ai migranti. A Pontebba nella notte sono stati rintracciati dai carabinieri 15 persone, tutte irachene. Si tratta di tre nuclei familiari, anche con donne e diversi bambini, anche molto piccoli. Anche loro dovranno sottoporsi al test e poi ritorneranno a Pontebba. Vediamo. Nuovo rintraccio di migranti nella notte, questa volta a Pontebba. 15 le persone trovate, tutte di nazionalità irachena, di cui tre donne e nove minori. Dalle procedure di identificazione è emerso che si tratterebbe di tre nuclei familiari, con i minorenni di età compresa tra gli 1 e 14 anni. Non si tratta quindi solo di uomini, rinforzando un fenomeno che sta interessando in Friuli sempre più anche le famiglie con bambini molto piccoli al seguito. Verso le 23 di ieri sera i migranti si sono fermati per riposarsi sul sagrato della chiesa del paese, quando sono stati notati da alcuni residenti che hanno quindi chiamato i carabinieri. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i militari d'allarma della compagnia di Tarvisio per l'adempimento di tutte le procedure. Gli iracheni sono stati tutti trasportati al centro di accoglienza temporaneo di via Pozzuolo a Udine. Dopo un necessario triage sono stati posti in quarantena fiduciaria e con ogni probabilità, se i loro tamponi risulteranno negativi, torneranno a Pontebba per essere accolti dall'ex ufficio veterinario di Confine. La struttura di proprietà demaniale è stata infatti destinata proprio all'ospitalità di famiglie di migranti e già utilizzata recentemente in questo modo. E veniamo alle altre notizie di cronaca di quest'oggi con un incidente che ha coinvolto un motociclista, la passeggera che era a bordo ma anche dei soccorsi da parte del soccorso alpino dei Vigili del Fuoco in montagna e un'auto recuperata a Tarvisio. Vediamo.
Una donna è rimasta ferita gravemente ieri sera intorno alle 20.30 in un incidente stradale causato dalla presenza di un cinghiale lungo la provinciale 14 a Dolegna del Coglio nella frazione di Vencò. La donna stava viaggiando insieme a un uomo su una moto all'improvviso la presenza dell'animale sulla carreggiata a causa del quale il mezzo è fuoriuscito di strada. La donna è stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ferito in modo non grave invece l'uomo alla guida della moto. L'animale è stato trovato nelle vicinanze morto. Un 29enne trevigiano è stato soccorso nel pomeriggio da una squadra della stazione di Magnago del soccorso alpino e speleologico dopo aver smarrito il sentiero scendendo dal Monte Fara a causa di alcuni alberi caduti ed essersi trovato impossibilitato a proseguire o a risalire. Fermatosi sopra alcuni salti di roccia, il giovane aveva con sé un cane di grossa taglia, a sua volta in difficoltà e impaurito dal vuoto. L'escursionista, con il cellulare fuori uso, come riferisce il soccorso alpino e speleologico, è stato notato poco prima delle 15 dalla sottostante strada della Molassa da una persona che ha contattato il 112. Il giovane è stato imbragato dai soccorritori, assicurato con una corta e condotto in salvo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Un secondo intervento è avvenuto in Val Cimogliana per un altro escursionista in difficoltà. Autogru dei Vigili del Fuoco di Udine è intervenuta nel pomeriggio sulla strada statale 54 che da Tarvisio conduce ai laghi di Fusine per rimettere sulla careggiata un'auto scivolata sul fossato laterale che costeggia l'arteria. Nella condizione in cui si trovava al mezzo, riferisce il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, non era possibile rimuoverla in altro modo senza causare danni irreparabili. Incidente invece questa notte a Malchina in comune di Duino a Orisina per causa ancora da accertare un Alfa Romeo 147 si è scontrata frontalmente con una Skoda Fabia, per fortuna gli occupanti di entrambi i veicoli sono scesi in columi, uno di loro un isontino di 28 anni si è subito scusato per non aver visto in tempo la Fabia, la sua voce però è tradiva dell'incertezza, sottoposto all'alcol test i suoi valori sono risultati oltre 5 volte, il limite è consentito, è scattato subito il ritiro del patente e il sequestro del veicolo per la confisca invece il conducente della Fabia è risultato negativo alcune operazioni della questura di Trieste con un altro cittadino eh, questa volta Cossovaro di 23 anni trovato ubriaco alla guida era in stato di alterazione eh, alcolica in piazza Venezia con a bordo eh, 5 eh, persone il mezzo appunto è stato fermato gli operatori hanno subito identificato gli occupanti e hanno sottoposto il conducente conducente all'alcol test che è risultato eh, positivo e l'uomo è stato denunciato e poi ancora una cittadina marocchina del 94 è stata eh, reperita anche se aveva a carico un foglio di via obbligatorio dal comune di Trieste e per la sua inottemperanza è stata denunciata. Incidente invece nella notte a San Giorgio di Nogaro lungo la statale eh, 14 un 19enne della bassa alla guida di una Ford Fiesta ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e terminando la sua corsa sul ciglio della eh, carreggiata è rimasto ferito nell'impatto, non è in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine. Invece a Udine in centro questo pomeriggio durante l'ultimo giorno di Friuli Doc una guardia giurata del corpo vigili notturni è intervenuta per soccorrere una donna di 33 anni di fronte al negozio Zara. La donna camminava lungo la via, si è sentita male, si è messa a sedere lungo un bar, ai tavolini di un bar lungo la strada, sono state tenute le gambe alzate ma aveva affaticamento respiratorio e sudori freddi le condizioni si sono aggravate e quindi è stato chiamato il 112, vedete l'ambulanza che è intervenuta e eh, subito dopo sono intervenuti anche i carabinieri oltre che la Croce Rossa, la donna è stata trasportata all'ospedale di Udine. E a proposito di Friuli Doc, non si placano le polemiche per una edizione davvero diversa e dalle altre un po' per la decisione dell'amministrazione comunale di mantenere comunque la la Kermesse, nonostante il periodo sicuramente difficile sul fronte Covid, ma anche per un'iniziativa questo eh, sabato che ha visto la presenza di un eh, gazebo in piazza San Giacomo, una presenza stigmatizzata da parte di Enrico Bertossi, ma anche di tutti i gruppi di minoranza in consiglio eh, comunale. Lo vediamo dalla eh, pagina Facebook di Enrico eh, Bertossi che appunto si è lamentato come ci fosse la eh, presenza eh, di eh, questo gazebo eh, per, eh, come spesa pubblica almeno così denuncia eh, lui denaro pubblico per organizzare un'improbabile edizione di Friuli Doc eh, quando si poteva opportunamente evitare ma soprattutto addestare l'indignazione dei capigruppo del, della minoranza in eh, consiglio comunale eh, 
come la manifestazione abbia ospitato un gazebo della Lega addirittura in piazza San Giacomo. Una scelta eticamente e moralmente deprecabile, oltre che scorretta e c'erano appunto eh, diverse eh, foto. Inoltre si fa notare anche come la prossima settimana debbano riaprire le scuole. Il comune di Udine non solo non ha saputo trovare sedi alternative ai seggi elettorali per impedire di chiuderle per diversi giorni dal prossimo fine settimana, ma è anche in ritardo nella partenza del servizio mensa. E Bertossi ha corredato il suo posto con una foto che appunto ritrae alcuni esponenti della giunta eh, e appunto di fronte a questo eh, gazebo eh, allestito eh, chiaramente con le insegne della eh, Lega. È stato sicuramente un eh, Friuli Doc anomalo a causa del coronavirus, abbiamo raccolto alcune voci in centro per quest'ultima giornata, qualcuno si è dichiarato soddisfatto eh, comunque anche della sicurezza che è stata eh, garantita di un formato ridotto, altri invece sono stati pesantemente critici, sentiamo. Che voto dà questa edizione di Friuli Doc? Per essere generosi, onesto, onesto. sette. Che cosa le è piaciuto e che cosa no? Sinceramente mh, è poca presenza di artigiani che sicuramente questo Covid ha portato più danno che piacere. Il Friuli Doc era una espressione di artigiano Uh, friulano dove non solo guadagnava ma anche esprimeva uh, le sue ricchezze personali. Che voto diamo da 1 a 10? Sai, c'è veramente un problema alla base con questa storia del Covid effettivamente. Qual è il principale problema? Il fatto di stare distanziati, di avere tante limitazioni, blocca la comunicabilità fra le persone. Però l'insegna della sicurezza. Sì, per l'amor del cielo, però blocca tantissimo. E poi mancano tanti stranieri, che era qua, era il culto dei stranieri Friuli Doc. Diciamo 10, siamo di Udine. Che cosa l'ha soddisfatta di più? Ma io non è che abbia girato tanto perché ci siamo dedicati per Friuli Doc noi come campeggio Club Udine alla ricezione dei camperisti per venire a Friuli Doc. Su fronte ai camperisti è andato tutto bene? Andato discretamente bene. Io posso dire un numero di camper che possono girare tra i 40 e i 50 che sono, hanno, hanno girato in questi 3-4 giorni, 3 giorni di, di manifestazione. Tutto qua. Quindi austriaci, tedeschi? Austria, sì, eh, slovacchi, abbiamo avuto olandesi, eh, tedeschi e qualche italiano, però molti stranieri perché sono di passaggio e se vedono delle cose si fermano sicuramente. Oggi non c'è moltissima gente, però diciamo che è tutto abbastanza organizzato, ordinato e, e niente, speriamo che nelle prossime edizioni sia un po' meglio. Ha trovato qualche aspetto critico rispetto so, agli ingressi, alle misure di sicurezza? No, ma magari tanti eh, da fastidio a fare delle procedure, l'applicazione e quant'altro, ma... Io vedo che comunque è abbastanza agibile nel giro per il centro. Che voto dà questa edizione di Friuli Duck? Da 1 a 10? 3. Perché 3? Ma non c'è nessuno, quest'anno è un po'... Non è un'annata un propizia col, col coronavirus. Oltre a questo, rispetto alle misure di sicurezza, vediamo che lei ha scaricato l'app indicata per agevolare anche gli ingressi. Non è agevolata. Non è agevolare questo, è troppo tempo, non va, infatti adesso non funziona. Se non ti maschi, non togli il cessore. Lei desercente che voto dà a questa edizione di Friuli Doc? Posso dare un 5. Perché? No, perché insomma l'abbiamo fatto, come ripeto, per combattere questo coronavirus, per queste cose giustamente, che non dobbiamo essere, dire e farci vincere di, una, di un, questo un virus, insomma, diciamo, no? Però teniamo duro. Sul fronte affluenza cosa diciamo? Fluenza zero. Fluenza sul, zero. Sul fronte organizzativo? Come organizzativo bene, però diciamo che troppe restrizioni. È giusto diciamo che abbiano fatto il Friuli Doc. Però sinceramente farlo eh, così era meglio non farlo. Prima di chiudere una notizia che ci è appena arrivata in redazione che riguarda un altro intervento del soccorso alpino che in questo momento è in corso perché due alpinisti in difficoltà hanno chiamato l'112, si trovano a due terzi della via Mazzilis Frezza, al secondo campanile delle Genziane nel gruppo per Alba Avanza, Alpi Carniche Occidentali. Quindi si tratta di una via di 450 metri di dislivello con difficoltà stimate molto elevate nella speranza di risolvere entro il calare del buio. È stato 
inviato sul posto l'elisoccorso regionale oltre a una squadra di soccorritori via terra della stazione di eh, Sappada e poi ovviamente serviranno eh, aggiornamenti un eh, servizio del soccorso alpino scattato dopo le ore 19. Con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito e buona serata e buona domenica con Udinese TV.